La potencia del norte insiste con su lamentable acto interfiriendo en las relaciones entre China y Taiwán. Sin embargo, el gigante asiático se ha manifestado para imponer respeto liberando su más poderosa creación marina. Se trata del Fujian, un colosal navío portaaviones con lo último en tecnología, el cual el gobierno chino tiene intención de utilizar para hacer retroceder a los estadounidenses, así como tiene la intención de marcar su presencia en el Pacífico. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El gobierno chino hace temblar a Occidente y causa revuelo en los navíos estadounidenses. Al revelar su más reciente embarcación conocida como Fujian, el portaaviones más moderno y avanzado hasta ahora y desplegado claramente para demostrar a Washington con lo que se enfrentará, si sigue presionando. De momento, aún se mantiene la altísima tensión en la zona del mar de China Meridional, por la constante intervención de la administración de Joe Biden, que insiste, sin cansancio, en entrometerse en las relaciones entre China y Taiwán. A pesar de que las relaciones diplomáticas entre estos dos gobiernos están avanzando, no sorprende que la potencia del norte se entrometa en la soberanía china, lo cual ha motivado a Xi Jinping a lanzar su más poderoso buque de guerra. Hace solo unos días, Fujian, el tercer portaaviones construido por el gigante asiático, fue liberado en el mar de China Meridional, con el objetivo de presionar a Biden a dar media vuelta a sus tropas de la provincia separatista Taiwán. De acuerdo con medios de comunicación chinos, el Fujian se trataría de un portaaviones de catapulta electromagnética, el sistema más moderno del mundo utilizado para facilitar el aterrizaje y despliegue de las aeronaves militares chinas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de China, el Fujian, si bien es el pico más alto en cuanto a tecnología, está lejos de haber alcanzado su máximo potencial, pues los ingenieros de la región ya se encuentran trabajando en mejoras y actualizaciones para optimizar su capacidad operativa. De la misma manera que los anteriores, este nuevo portaaviones del tipo T-003 toma su nombre de las provincias chinas, pero en este caso, el nombre de Fujian corresponde a una provincia que se encuentra más cercana al territorio de Taiwán. De acuerdo con los informes de la Agencia Estatal de Noticias Xinhua, el Fujian tiene la capacidad de desplazarse con una carga de más de 80.000 toneladas y está equipado con dispositivos de bloqueo, así como lo último en tecnología de sistemas de anclaje y amarre. El Fujian también cuenta con un sistema integrado de propulsión eléctrica, el más moderno desarrollado por China. Y además de ser una maravilla de la ingeniería, este navío representa uno de los pasos más importantes dados por el gigante asiático para consolidar su poderío marítimo en el Pacífico. Fue Xi Jinping quien llegó al poder en el 2012, quien se encargó de impulsar y priorizar la inversión en tecnología para modernizar las fuerzas armadas del gigante asiático, en especial las navales, aéreas o de misiles. El temor de la potencia del norte radica en el miedo a lo desconocido, ya que los portaaviones chinos aún no han sido probados en un contexto bélico, por lo que no conocen la magnitud tecnológica con la que estos navíos están equipados. Los roces entre China y la potencia del norte no son novedad, sino más bien una historia que empeora con los años y la actitud de Washington. No hace más que agravar esta relación e incluso perjudicar las relaciones con otros gobiernos para China, como lo que sucede con Taiwán. Hace menos de una semana, la administración de Biden recibió una acusación por parte del ministro de Defensa de China, el general Wei Fenghe, quien señalaba que Biden estaba apoyando la independencia de Taiwán y, por ende, violando la promesa que había realizado de no interferir en los asuntos de China. Asimismo, el general chino resaltó que las promesas que Biden hacía a China eran igual de huecas a las que le hacía a su pueblo y le aconsejó que en lugar de mantenerse tan al pendiente de China, se ocupe de la crisis por la que pasa el gigante del norte. Durante una cumbre de seguridad asiática realizada en Singapur, la facción china expresó refiriéndose a Washington, afirmando que si se atrevía a separar Taiwán de China, el gobierno de Xi Jinping no dudará en luchar hasta el final. 
cueste lo que cueste. Este mensaje surge como una respuesta a las declaraciones de Joe Biden, quien recientemente expresó que China estaba coqueteando con el peligro al volar sus aviones cerca de Taiwán. Sin embargo, el gigante asiático ha duplicado la presencia de sus aviones de combate en la zona de defensa aérea de Taiwán. El Congreso del Partido Comunista de China ha comunicado que continuará impulsando a su ejército, así como también ampliando sus diferencias ideológicas con los gobiernos occidentales, destacando el acuerdo con las Islas Salomón, lo cual es la entrada de una base naval china en el Pacífico. El nuevo portaaviones de Pekín tiene también la intención de generar presencia china en el Pacífico y las principales rutas marítimas mundiales, así como hacerle frente al acuerdo entre Washington y Londres para dotar a Australia de tecnología nuclear para submarinos. Fue hace una década en el año 2012 que el gobierno chino liberó a su primer portaaviones, el Liao Ning, un buque soviético de 300 metros de eslora, sin terminar de construir y que fue comprado por China, y aunque en un principio iba a ser utilizado como un gigantesco casino flotante, finalmente se eligió como una gigantesca herramienta militar. Utilizando el mismo diseño y su cubierta con rampa ascendente, en el 2019, China puso a su servicio el segundo portaaviones, el Shandong, esta vez reforzando su presencia naval en Asia, y luego del asalto que ha dado con el Fujian, el próximo objetivo del décimo primer Xi Jinping es masificar su armada naval con portaaviones nucleares. El Ministerio de Defensa chino le llamó la atención a la Casa Blanca una vez más, exigiendo abandonar de una vez por todas sus políticas bélicas y que tiren la toalla, pues no iban a poder frenar el desarrollo de China, ya que era su principal prioridad. Asimismo expresó lo lamentable que era el nivel de los diplomáticos estadounidenses que no tenían la capacidad para manejar de manera adecuada las diferencias entre ambas potencias, expresando también que deberían apostar por mejorar los intercambios y la cooperación. Finalizó recordando a los líderes de la potencia del norte que persistir en recorrer el camino de la violencia solo empujará a ambas naciones a la confrontación. Y el mundo no está en condiciones como para que dos naciones tan grandes se enfrenten. Xi Jinping y el gobierno del gigante asiático, sin duda, han querido demostrar como ya lo han hecho en varias ocasiones su poder y superioridad militar. Sin embargo, también se expone como una nación que apuesta por el diálogo y la diplomacia antes que cualquier tipo de confrontación. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Patria Grande